Suarezi manimda ulio kubaliwa kujiandaa kikamilifu katika maadhimisho ya fumbo la Pasaka yani mateso kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kiini cha maisha ya Mkristo mmoja mmoja na jumuiya ya Wakristo katika ujumla wake. Kwa rezima ni kipindi cha kufanya rejea ya fumbo la Pasaka kwa akili na moyo wa dhati ili kuweza kukua na kukomaa kwa kuchota nguvu yake ya kiroho ili hatimaye kujibu kwa uhoro na ukarimu. Ni ujumbe baba mtakatifu Francisco katika kipindi cha Kwaresma kwa mwaka 2020 unaongozwa na kauli mbiu twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanisho na Mungu waraka wa pili wa mtakatifu Paulo kwa Wakorinto sura ya tano wa msali wa 20 anasema fumbo la Pasaka yani mateso kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu ndicho kiini cha toba na wangofu wa ndani unaowawezesha waamini kumgusa Kristo kwa njia ya imani wale wote wanaoteseka Baba mtakatifu anaohamasisha waamini kufanya toba ya kweli kwa njia sala ili kumwongokea Mwenyezi Mungu na kuwa tayari kutenda mapenzi yake katika maisha yao. Ni kipindi cha kuingia katika undani wa jangwa la utupu wa maisha tayari kuanza majadiliano ya kina kwa kuwapenda jirani lakini zaidi kwa kuwapenda adui zao pamoja na kuwa na matumizi sahihi ya viwambo vya mawasiliano ya jamii. Utajiri na amana ya fumbo la Pasaka ni tunu shirikishi katika ujenzi wa amani, utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote kwa kusimama kidete na kujizatite katika utu heshima na haki msingi za binadamu dhidi ya biashara haramu ya binadamu na viungo vyake pamoja na mifumo mbalimbali ya uchumi wa mambo leo. Ni mwaliko wa kujenga na kudumisha uchumi shirikishi unaofumbatwa katika kanuni ya upendo. Kardinali Peter Jackson rais wa baraza la kipapa la huduma ya maendeleo fungamani ya binadamu Monsignor Bruno Marie Dufe katibu mkuu wa baraza pamoja na Dr. Mariela Enoch rais wa baraza la uongozi wa hospitali ya Bambino Jesu inayomilikiwa na kuongozwa na Vatican siku ya Jumatatu tarehe 24 Februari 2020 wamewasilisha ujumbe wa Baba Mtakatifu Francisco kwa kipindi cha kwaresma kwa mwaka 2020 kwa vyombo vya habari mjini Vatikani katika hotuba yake elekezi kardinali Jackson amekazia umuhimu wa waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu. Hiki ni kipindi ambacho pia Mwenyezi Mungu anawarudia watu wake waliokangeuka na kutopea katika dhambi. Hiki ndicho kini cha sala. Kwa njia fumbo la umwilisho nalopata utimilifu wake katika fumbo la Pasaka, yani mateso kifo ufufuko na kupaa kwake mbinguni, Kristo Yesu ameshiriki ubinadamu na waunganisha watu na Mwenyezi Mungu. Mpatanisho na Mungu ni tema inayoongoza ujumbe wa Kwaresma kwa mwaka 2020 maana yake ni wangofu na mwaliko kwa binadamu kumrudia tena Mungu wake. Hiki ni kipindi mwafaka cha kujiandaa kuadhimisha fumbo la Pasaka kama sehemu ya mchakato wa kuendeleza maadhimisho haya katika akili na nyoyo za waamini ili kukua zaidi kiroho kwa njia ya nguvu iliyoko ndani mwao. Ni mwaliko wa kujibu wito huo kwa uhoro mkamilifu unaochota nguvu zake katika fumbo la kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Waamini wao wepesi kukubali na kupokea upendo wa Mungu ambao wamefunuliwa kwa njia ya Kristo Yesu ili kujenga mahusiano wazi na majadiliano yenye tija na Mwenyezi Mungu pamoja na jirani zao kwa njia ya sala. Matendo ya huruma ya kiroho na kimwili kwa kujenga na kudumisha moyo wa uvumilivu na utayari wa kusamehe na kusahau. Kardinali Jackson anasema jambo hili ni muhimu sana. Upweke hasi kutokana na kiwango kidogo cha watoto wanaozaliwa, mahusiano tenge pamoja na hamu ya watu kutaka kujitegemea na kuwa huru zaidi, ni mambo yanayowakumbusha watu wa Mungu kwamba binadamu ni kiumbe jamii. Mahusiano na mafungamano haya yanajionesha kwa namna ya pekee katika maisha ya kifamilia, jumuiya na jamii katika ujumla wake. Utu na haki sawa zinawasukuma kujikita katika kutafuta mafao ya wengi kwa kutambua kwamba wao ni binadamu. Watu wanatekeleza dhamana na wajibu huo kwa kuongozwa na mshikamano pamoja na kanuni ya uni. Lengo ni kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kardinali Jackson anasema maskini wagonjwa wanyonge na watu wasiokuwa na makazi maalumu wanapaswa kumegewa injili ya matumaini na mapendo katika hija ya maisha yao. Kwa rezi ni muda mwafaka kwa kutoka katika lindi la dhambi linalo pekenya utu na heshima yao kwa kujipatanisha na Mwenyezi Mungu kwa kuishi chini ya ulinzi na mbawa zake. Nguvu ya fumbo la Pasaka inaganga na kuwaponya watu na jamii katika ujumla wake. Mahusiano na mafungamano yaliyoponywa na kutakaswa kwa nguvu ya fumbo la Pasaka yanatoa maana halisi ya maisha.
Monsignor Bruno Marie Dufe katibu mkuu wa baraza la kipapa la huduma ya maendeleo fungamani ya binadamu anasema toba na wangofu wa ndani ni kiini cha kipindi cha kuwarezima kama kieleza cha hija imani kama ilivyokuwa kwa Abraham baba wa imani na kwa Waisraeli chini ya uongozi wa Musa Waisraeli katika safari ya jangwani kwa muda wa miaka arobaini wakajenga matumaini wakaanguka na kutopea katika dhambi na hali ya kukata tamaa na hatimaye kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu hii ndio hija iliyotekelezwa na Kristo Yesu katika maisha na utume wake na utimilifu wake ni katika fumbo la pasaka yani mateso ya kifo na ufufuko kutoka kwa wafu lengo la Kristo Yesu ni kumkirimia mwanadamu utimilifu wa maisha na furaha ya kweli na upendo usio kuwa na kifani ni kutokana na huruma na upendo wake Kristo Yesu aliyemimina maisha yake Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco katika kipindi cha Kwaresima kwa mwaka 2020 anawahamasisha waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kumwangalia na kumtambua Kristo Yesu aliyeteswa akafa na kufufuka kwa wafu ili kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Huo ni mwaliko wa kugundua tena na tena upendo, huruma na msamaha unaobubujika kutoka kwa Kristo Yesu kielelezo cha maisha mapya katika mwanga angavu wa fumbo la ufufuko. Mwaliko wa toba na wangofu wa ndani ni mwaliko maalumu katika kipindi hiki cha Kwaresima. Wangofu wa ndani ni msamao unaokita mizizi yake katika maisha ya ndani, ni fursa ya maisha mapya katika ukweli na msamaha. Kwaresima ni kipindi cha neema kinachowaondoa waamini kutoka katika utupu na kuwaelekeza kwa Kristo Yesu, mshinde dhidi ya dhambi na kifo, chemchemi ya maisha mapya na furaha shirikishi. Kwa rezima na kipindi cha sala tafakari ya neno la Mungu funga na matendo ya huruma kiroho na kimwili ili kujenga na kudumisha udogo wa kibinadamu. Baba mtakatifu katika mwanga huu wa kipindi cha kwa rezima na waalika vijana kuanza mchakato wa ujenzi wa mfumo mpya wa uchumi duniani kwa kukutana mjini Asisi nchini Italia kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 28 Machi mwaka elfu mbili na ishirini. Hivi karibuni Baba Mtakatifu amezindua mpango wa mkakati wa mwaka elfu mbili na ishirini. tukio la kimataifa litakaloadhimishwa hapo tarehe kuminane mei elfu mbili na ishirini kwa kuongozwa na kauli mbio mabadiliko ya mfumo wa elimu kimataifa lengo ni kuwasaidia vijana kujizatiti kwa kujikita katika elimu fungamani inayowataka vijana kuwa wasikevu wajenzi wa haki amani umoja na udugu wa kibinadamu katika usawa Zote hizi ni jitihada za kutaka kumwelisha mangamuzi haya katika mwanga wa Pasaka. Mangamuzi haya yanapata chimbuko lake katika heri za mlimani, mtasari mafundisho makuu ya Kristo Yesu kwa ajili ya huduma kwa binadamu kama ilivyokuwa kwa Bikira Maria anayeendelea kusali na kuwasindikiza watoto wake damana na utume aliokabidhiwa na Kristo Yesu pale chini ya msalaba ili wote waweze kumwendea Kristo Yesu mfufuka. Kwa upande wake Dr. Marieta Enoch rais wa baraza la uongozo hospitali ya Bambino Jeso inayomilikiwa na kuongozwa na Vatikani Anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kwa hakikisha kwamba wanakuwa kweli ni mashuhuda na viombo vya imani na yomulishwa katika matendo. Huduma katika sekta ya afya iwasaidie waamini kuwa na ufahamu wa kina kuhusu tiba, taaluma na maendeleo ya sayansi yanayoongoza maboresho ya tiba ya mwanadamu. Kanuni maadili utu, heshima na haki msingi za wagonjwa ni mambo yanayopaswa kuzingatiwa na wahudumu katika sekta ya afya. Wahudumu wa sekta ya afya wanao wajibu wa kimaadili kuhakikisha kwamba wanatoa huduma na tiba mwafaka kwa wagonjwa. Hiki ni kielelezo na utajiri wa kwanza wanaopaswa kuwashirikisha wagonjwa na familia zao. Maendeleo ya sayansi na teknolojia katika tiba ya mwanadamu ni tunu inayopaswa kuwashirikisha wengine kama ambavyo Australia ya Bambino Jesu inavyoshirikiana kwa karibu sana na wadau kutoka katika nchi mbalimbali duniani kwa ajili ya elimu na tiba hasa katika nchi ya Syria. Jamhuri ya watu wa Afrika ya Kati, Tanzania, India na Cambodia. Upendo wa ufahamu unasaidia kujenga amani duniani. Huduma kwa wagonjwa ni kielelezo cha upendo wa kanisa kwa watu wa Mungu. Kwa njia majundo makini ya wafanyakazi katika sekta ya afya na huduma kwa watoto, Australia Bambino Jeso inatekeleza dhamana na wajibu unaokita mizizi yake katika ujenzi wa diplomasia ya huruma ya Mungu. Ni kwa njia diplomasia hii leo hii watoto kutoka sehemu mbalimbali za dunia wameweza kupata huduma na tiba inayotolewa na hospitali ya Bambino Jesu ili kujenga na kudumisha umoja, upendo na utandawazi wa mshikamano na upendo.
Wow.